Pozdrav svima, moj ime je Dragana, dobrodošli nazad na kanal Spoznaja 369. Welcome everyone, I don't know if by now this video is going to have translation in English. At a bottom, but anyhow, it might be possible, I'm going to announce separate, that we're not going to have translation anymore, it did not make any difference. So we're going to be doing English only on Instagram, but I'm going to, once we decide, I'm going to do the poll pretty soon. And once we decide that, we're going to um, just transfer to Instagram uh, live only, maybe for the English, and then keep this one in native Serbian. Okay, današnja tema... Um, je šta je to smrt. Znači, radili smo, počeli smo kao neku malu seriju, još od oktobra to dugujem, neko je tražio o tabu temama, o duhovima i tako dalje. Počeli smo prvo tako što smo stavili naziv samo duhovi i namjerno sam nekako stavila samo to i vidim da su reakcije ljudi bile baš onako kako sam i pretpostavila i očekivala. I zato što jednostavno isprogramirani smo tako da je smrt jedna tabu tema, da o tome se svi nekako plaši i ne žele da priča što je normalno. Mislim, to je jedna negacija života i ko sad želi u jednom svom trenutku ošli da razmišlja dok je ono, što kažu, u punoj snazi, da razmišlja o smrti i obrnuto pred kraju života, isto ljudi ne žele da razmišljaju o smrti, jer to je ono što ih čeka, ali nema duhovnog puta i baš sam ovaj naslov stavila, mogla sam da ga stavim kao samo smrt, isto kao i duhovi, ali sam namjerno stavila šta je zaista to smrt, šta je smrt. Zato što, kako god će to da zvuči, dosta ljudi ne zna šta zaista jeste smrt. Imamo, kažem, odma, pošto smo živi i volimo ovaj svoj život i treba da ga uživamo, ali kada se pomene smrt, dosta ljudi ono kao ne želim o tome da čujem, nemoj da mrače, što je nešto negativno, ali obrnuto iz tog programa religije i svega ostalog, smrt je veliki tabu, zato što mi zaista ne znamo, niko zaista ne zna gde mi odlazimo kada odemo odavde, ima mali milijon nagađanja, bilo je kliničkih smrti, pa ljudi dođu pa pričaju nas kad se vracu, pošto je klinička smrt, pa objašnjavaju neke stvari, ali i zaista, i zaista niko ne zna šta je smrt, niti treba mnogo da se upušta u tom šta u tom smislu jeste, šta se dešava sa nama posle, zato što to ne znamo i to nam nije dato da znamo. Tako da se neću ni ja ovog trenutka ili uopšte baviti time. Ja radim isto regresije prošlog života, radim to kroz hipnozu i dosta puta sam i prošla i ja kroz svoju i drugi ljudi kroz čin smrti u tim regresijama i obrnuto poznat mi je pojam iz više navrata, tako da ću se zadržati samo na tom jednom konceptu. Najlekše mi je da uzem primer hrišćanstvo i smrt Isusa, navodno smrt, jer je on posle tri dana vaskrsao. I nema duhovnog puta, nema duhovnog napretka, nema shvatanja zaista i poimanja ovog života, ukoliko ne shvatite smrt. Znači ja sad ne kažem da se svi sad ovdje zavijem u crnu i da to studiramo, ali ovo kako ću ja danas objasniti znači i evo od ovog trenutka ću izbaciti tu reč, koristit ću reč tranzicija koja i jeste energija, mogla bi da ponovim taj video, energija je neuništiva i ona može samo da promeni oblik i to je sve. Znači energija ne može da se uništi, može samo da promeni oblik i ništa više. Tako i ovo, iz jednog stanja, odnosno na izgled živog stanja, mi prelazimo u stanje gdje telo odumire 
i nismo više u materijalnom svetu. Znači, baš tako crno na belom smrt bi bio nematerijalni svet. Znači, mi napuštamo ovu materiju samo. Mi dalje nastavljamo da živimo u nekoj formi, u nekom obliku, kroz svoju svest. I to ćemo sada malo nekako pojasniti. Znači, ko veruje u reinkarnaciju, ovaj kanal veruje, zato što ja to imam tamo dosta videa, ja to nikad nisam verovala, meni to bio absurd. Međutim, kada sam ušla u tu priču malo po malo, videla sam da to jedino nekako za mene, naravno, čini logiku, da čini neki koncept, gde sam ja mogla od sebi dobiti neke stvari, kako se nešto dešava, zašto se nešto dešava i jednostavno sam povezala i meni je to jednostavno reinkarnacija mi je poznat koncept, verujem u taj koncept. Jer ona nije ništa više nego evolucija naše svesti, evolucija svesti inače, evolucija naše svesti. Što isto ima evoluciju kroz vreme, neko vreme, pošto to vreme koje mi računamo ovde, računamo samo ovde, ono zanično isto ne postoji, ali nekog protoka recimo evolutivnog. E sada, šta se tu dešava? Dešava se, dosta puta smo rekli da smo mi kao pečat došli kao čovečanstvo, došli na zemlju sa nekim zadatkom i svi znamo da do dana današnjeg ne postoji čovek koji nije umro metafizički, metaforički rečeno ili fizički zaista umro, da je nestao, da je otišao iz ove ravni, odnosno materijalne ravni u koje se nalazimo. Ima tu jako puno, tako da nema duhovnog rasta i nema duhovnog napretka i nema ništa od svega toga, dok u jednom trenutku u svom životu sebi ne objasnite zaista šta smrt jeste, kako ona nastaje, koja je svrha te smrti, jer mi smo ovde ograničeni određenim vremenom da uradimo to što treba da uradimo, neko manje, neko više. Ja sam radila, u našem jeziku to ne postoji hospis, terminalne bolesti zadnjih deseta godina i prisustila sam dosta puta procesu, ne do kraja zato što kapacitetom ne mogu to da prisustujem energetskim jer moja energija je zbog pozicije ne znam Plutona i uopšte drugačija je. It's revival, regeneris, šuća energija zato što sam healer ali sam malo te ne preosvisovala do samog, kako bi rekla, završetka. I sva ta duhovna praksa kada čovjek pogleda i cijela ta simbolika i posljednje večere, posljednji obrok. Posljednji obrok je isto jako bitan šta se jede, prvo da li se jede i šta se jede. Ne znam odakle da počnem zaista da bi to lepo objasnila. Znači kako se pripremamo da dođemo u ovo telo, u ovu ravan, u ovu materiju na kojoj se trenutno nalazimo, vibriramo, tako isto u jednom trenutku se ceo naš koncept i mentalni, emotivni, duhovni, više ja i mi i ego sve priprema za odlazak. Nekada toga nismo svesni, a postoje ljudi koji jesu toga svesni. Sada opet zavisi da li je neka bolest u pitanju, da li već ima terminalna bolest ili nema. Najteži oblici odlaska, zato što duša inače ima šok i traumu da dođe ovde, da se spusti na ovaj nivo, pogotovo ovde gde se mi nalazimo. Tako da isto odlazak je jako bitan i ja sam definisala kroz ceo moj rad sa ljudima i uopšte spoznaju moju samospoznaju, ja sam sebi objasnila i definisala da je starost neophodno doba da bi se otpustio ego, da bi mi izgubili tu kontrolu i da bi se na taj prirodni način starenja pripremili da završimo, kako bi rekla ovdje, svoju misiju i da idemo dalje. Tako i kad se rodimo, mi smo 99,9 procenata, sam ne znam, disanja i tih par bitnih stvari i osnovnih, ovisni o našoj okolini i onda se razvijamo i onda postoji taj jedan period gde smo svoji i na kraju ponovo postajemo ovisni zato što telo je jako kvarljiva materija, starimo, 
ne vidimo, ne čujemo, onda ne možemo se krećemo, treba neko da nas vozi i tako dalje. Znači to je to onda puštanje. U jednom trenutku smo mi u kontroli, mi radimo, mi imamo svoje porodice, sve, sve, znači u tom jednom periodu i onda je to i suviše kontrole i suviše ja mogu i onda, kako sam ja sve objasnila, jedina svrha te starosti jeste, u stvari, pored one mudrosti što smo nakupili, nadam se da da, jeste u stvari otpuštanje jer onda ponovo ulazite u setback fazu gde jednostavno gubite tu svoju kontrolu, gubite sve jednostavno i priprema se ceo sklop naš da napusti ovu materiju. I sad ja ovde pričam o nekoj prirodnoj smrti kako je to nekada davno bilo, znači čak i o smrti bez bolesti. Danas je nažalost ta prirodna smrt zaista redka. Najređa je svesna smrt, ono tranzicija, rekao sam neću pominjati, umiranje svesno je najteži koncept, ali i najuzvišeniji između ostalog. Kada ste vi toliko se naštelovali na vašu misiju u vašem životu, kada ste vi toliko svesni svake ćelije i svakog protoka svega, kada vi znate tačno za dan ili dva ili u bilo kom tom nekom kraćem periodu, da ćete napustiti tu materiju i jednostavno skroz ste spremni na svakom nivou i jednostavno svesno predate dušu, bukvalno ima Rekla sam prošli put u tom prošlom videu, ima par snima kada se vidi, uglavnom je budizam vezan za to, svesno napuštanje tela, znači svesno predavanje te duše, predajte duše nazad kreatoru, univerzumu, gde god oćete na neki izvor iz koga je to uzeto, odnosno nastalo. Šta bi još ovdje bilo vezano? Znači, nema straha. Ko se plaši smrti, taj, nažalost, nikuda tranzicije, transformacije, odlaska samo s ove ravni. Treba da znate da mi odlazimo samo s ove ravni. Znači, to je kao da kada iz jedne sobe pređete u drugu sobu, kada iz jedne kuće pređete u drugu kuću i ništa više. Ništa tu nema strašno. Zašto je to nama predstavljeno tako strašno? Prvo kroz religije, ne znam, zato što religija voli da ima kao koncept i struktura u određenom trenutku i moć da oni samo znaju da mi ne znamo i tako dalje, neću ulaziti u tom. Ali kad pogledate, svi su menjali u hinduizmu, u budizmu, u hrišćanstvu, svuda je došlo do to neke tranzicije, znači do opisa, najlakše mi je da uzmem za primjer hrišćanstvo i Isus je morao da umre i umro je u najtežim mukama, mora je da umre, da bi Vaska sao posle tri dana. Znači, to je to. I tim primjerom je pokazao da kada umrete na sve ovde, što je najviši koncept koji postoji, u budizmu se zove de-attachment, na našem jeziku nema lepa reč, zalepljen, ovisan, vezan, vezan, najvratnije bi bilo vezano. Znači, dokle god ste vezani za nešto nečim, tu nema smrti, tu ima samo mučenja i vraćanja i ostalog. Kada je Isus žrtvovao sebe i kada je umro, on je se odvezao od svega. Znači, uzeo je svesnu ulogu da ponese naše grehe, znači to je isto vrsta svesne transformacije, da je on svesno uzeo na sebe, rekao ja ću biti razopet u ime celog krivočanstva da ponesem te grehe, ali je isto tako i vaskrsao. Ako ste primetili u crkvi, pošto je to uvezano za šesto energetsko polje, vezano je, pardon, za šesto čulo, ako ste primetili u svim crkvama oko uskrsta, koji je evo sutra katolički, jednostavno će tvijeti ljubičastu boju. Zato što je to nevidljivo polje. 12. polje, polje riba, ljubičasta boja, totalno puštena kontrola, znači uzima se i levanda ulje za spavanje i jednostavno ljubičasta boja podržava u kristalima, ametis i tako dalje, sve što je van naše kontrole. Znači ljubičasta boja pokriva sve van kontrole, i totalnu predaju svega, zato što je to visoka frekvencija te boje i ne može svako u svakom trenutku da nosi ljubičasto, kao što ne može da nosi bijelo ili bilo koju drugu boju. Tako da, eto, 
Sam proces, opet kažem, ako vi živite jedan svesni život, ispunjeni život, ako sam proces uopšte nije bolan, ne znam kako će to vama da zvuči, ali ta transformacija kada mi odlazimo odavde je jedan najuzvišeniji trenutak koji može da postoji. Zato što u jednom tom trenutku, jednog dana, jednog tog časa, mi se i oslobađamo svega. I ako taj karmički balans, prišet ćemo i kroz karmu u jednom narednom videu, u jednom tom trenutku može da bude da smo mi otpustili taj pečat, da smo stavili to u balans. U protivnom se to odma vidi, ja bar mogu da vidim, odma se vidi da li se osoba će da vrati ili neće da se vrati. Kako bi rekla, jer vidite odmah da ima attachment. The attachment, znači nevezivanje, krenula sam priču pa sam krenula da, ovaj, što kažu, nisam nastavila rečenicu, je ključ svega. Tako da, um, ako ste vi uspeli kroz vaš život da se ne vežete za stvari, da živite punim plućima, da uživate u svemu, da volite uh, druge ljude, da volite sve, da uživate u materiju, ali da imate taj uh, concept of righteousness, pravilno korišćenja svega, a da niste vezani, to je otprilike neki vrh, vrhunac od dalje odatle, otprilike nema, onda ste vi totalno slobodni. Onda je za vas smrt, ne mogu da kažem najrednostniji trenutak, ali je totalno trenutak oslobađanja. I to znači da ste vi završili sa vašim zadatkom na planeti Zemlji. Znači nemate više ništa. Znači posle te fizičke smrti, onaj koji je uspeo da se odveže od svega, da više ničem nije vezan za ovu planetu, zemlju, jednostavno ide negde dalje na neku drugu stanicu, na neku drugu, kako bi rekla, pošto energija ne može da se uništi, ona ide dalje, ide evolucijom na neko drugo mesto, ali se ne vraća više konkretno ovde na planetu, zemlju. Šta bi još mogla da dodam? Pričat ćemo i običajima, zašto su ti neki običaji i kad je krenulo, ne znam, iz koje više... Egipat je najpoznatiji čak po tome i kod nas je zastupljen isto kult mrtvih, pričat ćemo o kultu mrtvih, znači taj sam ispraćaj. Znači sve te religije su znale važnost tog trenutka i zato je bilo toliko i obreda, zato se toliko davalo značaja, pridavalo tome zajedno i sa ritualima i sa svačim. Prišat ćemo posebno o kultu mrtvih i o opšte celim svim tim ritualima i šta se tu radi i zašto je to bitno, jer to je ispraća. I taj trenutak je isto bitan na svim nivojima, bitan je za dušu, bitan je za okolinu, bitan je za naš duhovni razvoj. Ostavit ću najvjerojatnije ostatke za neko sljedeće snimanje, ne želim mnogo da mešam. Sve u svemu suština je ne treba se plašiti. Treba živjeti svoj život i treba go živjeti. Dosta ljudi kada sam stavila taj naslov duhovi su pomislili ko zna šta. Još jednom ko je došao do 18. minuta stavite like ako vam se dopada. Koji god naslov da jeste mog videa on definitivno daje ceo kanal da je drugi uvid, drugi upliv, sasvim neku drugu priču, sasvim drugačiju priču od svega. Znači, ne ponavljam i ne kopiram u smislu da kogod drugi stavi smrt, ono sve, kako bi rekla, zna se na koji to žargon ide, ali kad sam stavila duhovi, svi su mislili, ne znam što su ljudi očekivali, ovdje neki horror film ili nešto, ili neko gatanje i verovanje, ne znam samo što su očekivali, to su vaše prece ljudi na prvom mestu. Jedan drugi koncept je, znači nemojte nikada ovaj kanal suditi po naslovu, krenite malo da gledate taj video i vidjet ćete da nije kliše, nije šablon, drugačije je sasvim priča u pitanju provereno drugačija priča u pitanju. Znači nije klasična priča ako se stavi taj naslov, a naslov moram neki da stavim da je vezan za temu u kojem pričam. Tako da to ima dosta. Ovo svetlo me znači ono totalno me ozračilo me. Evo mogao je drugi video, ono totalno se nalazim, ne znam, njegde 
u svojoj glavi pod ovim reflektorima ovde sada. Tako da, eto, znači, kada je smrt u pitanju, radit ćemo još, radit ćemo sam proces o tome, radit ćemo kult mrtvih, radit ćemo dosta, ali najbitnije je da shvatite da je to samo tranzicija i transformacija. I mi se najverovatnije plašimo zato što mi ne znamo šta je iza tamo, šta nas čeka. Da ne pričamo o konceptu raja i pakle, ne znam ko je to mogu uopšte da se misli taj koncept. Da li zaista mislite da može da postoji veći paka u jednom trenutku nego što ga mi živimo na planeti Zemlji? Da li kad je u pitanju Hiroshima, Nagasaki i drugi svetski rat, ne znam da ne nabrajam, kad majka izgubi rođeno dete, kad majka ubije dete, otac ubije se, ne znam, samo da ne nabrajam, da li postoji veći pak od toga kad neko izvrši samobistvo. Tako da taj koncept pričat ćemo i o tome, raj i pako posle smrti, jer ono kao niko ne želi da umre, jer ne zna gde će otići, da će otići u raj ili pako. Svi bi naravno da idu u raj, ali to treba da se zasluži, a pakao je ono, mislim, ne znam nija koji bi bio koncept pakla zaista sa ove tačke danas gledanja. Šta bi, kako zamješate pakao, ono, ne znam, taj vaš sklop energetski ide negde da će ga mučiti sve vreme i tako dalje. Ima nešto, ali to nije baš tako crno na belo raj i pakao. Rekli sam, ovaj kanal se bavi... Dve ose, jedna osa, dva ekstrema, dualno, da se sastave u sredinu. Znači, dokle god verujete da posle smrti vas čeka raj ili pakao, opet ste u dualnoj osi. A Isus je pokazao primerom da kada se umre, ta osa ide na void, ide na nulu, ide na balans i jednostavno se poništava ta dualnost, život, smrt isto između osloga koji god je život. Imate život, imate smrt i imate prosvetljenje. Znači život, smrt, kada se život i smrt sastavaju jednoj tački, vi dobijete iluminaciju, dobijete pravo prosvetljenje, dobijete pravi sastav i komponentu u toj tački sa Bogom. Toliko od mene o ovoj temi i vidimo se u sljedećem videu. Stavite like, molim vas, to uvek zaboravim. Dajte komentare, pišite. Imate sve moguće mreže dole u opisu. Su sve mreže, e-mail, Instagram i ne znam nja sve, Facebook, šta god da jeste. Telegram, Viber grupa. Ja nisam toliko aktivna ovo mi za sada nekako najviše leži da ispričam. Nisam toliko aktivna jer ne znam šta bi prezentovala. Ja ovdje ništa ne nudim, ništa ne delim, ništa ne promovišem, ništa ne prodajem da bi ja sad išla od mreže do mreže i to lansirala. Jednostavno mislim da je dobar deo. Jedino bi stavno želeo da se ljudi više uključe, da vidim neku platformu. Neko je rekao da se napravi s vremena na vreme Zoom za ljude koji zaista žele da se priključe i da prisustuju, da to bude zaista jedna diskusija, a ne samo ja da izlažem. Ovo nije predavanje, ovo je izlaganje. Predavanje mi suviše daje kao da ja nešto znam, pa kao ja predajem kad je izlaganje, ja onda samo izlažem, odnosno delim svoje mišljenje. Hvala.